ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് ഡാറ്റയുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ റൂറൽ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ അർബൻ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കോറുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിൻ്റെ ആരാണ് കൂടുതൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് സൊസൈറ്റിയിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നവരാണോ അഥവാ പോപ്പുലേഷനിൽ ആ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര ശതമാനം കോൺഫിഡൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മീൻസ് അത് തന്നെ ഇവിടെ സ്മോൾ സാമ്പിളിന് പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് എക്സൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡാറ്റയിൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെനു ഇവിടെ വരണം അങ്ങനെ ഒരു മെനു ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ കുറച്ച് ഡാറ്റ ടൂൾസ് ഉണ്ട് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫയൽ മെനുവിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം താഴെ ഓപ്ഷൻസിൽ പോവാം ഓപ്ഷൻസിൽ ഇവിടെ ആഡിൻസ് എന്ന് കാണും ആഡിൻസ് ഈ ആഡിൻസിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ അനാലിസിസ് ടൂൾ പാക്ക് എന്ന് കാണും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ഒന്ന് ഓക്കെ കൊടുക്കാം മാനേജ് ആഡിൻസ് ഗോ ഓക്കെ അതൊന്ന് ഇവിടെ താഴെ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അനാലിസിസ് ടൂൾ പാക്ക് ഇപ്പോൾ അനാലിസിസ് ടൂൾ പാക്ക് മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ വി ബി എ യൂറോ കറൻസി ടൂൾസ് സോൾവർ ആഡിൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നില്ല അനാലിസിസ് ടൂൾ പാക്ക് മാത്രം വേണം ഓക്കെ കൊടുക്കാം അത് അതിലേക്ക് ആഡാവും ഇവിടെ ആഡായി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ടെസ്റ്റ് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ അസ്യൂമിങ് ഈക്വൽ വേരിയൻസ് ഓക്കെ ഈക്വൽ വേരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കാം എന്താ വേരിയൻസ് വന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന് തൽക്കാലം വേരിയൻസ് എന്നല്ല വേരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്ക്യൂ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മറ്റേ സ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒന്നിൽ മാറ്റ സംഭവം വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ മറ്റേ സാമ്പിളിലും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൽ വരിക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഈ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വേരിയബിൾ വൺ റേഞ്ച് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒന്നാമത്തെ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം വേരിയബിൾ ടു റേഞ്ച് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾ ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ബ്ലാങ്ക് വിടാം കാരണം അത് സിംഗിൾ മീൻ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഹൈപ്പോസൈസ്ഡ് മീൻ ഡിഫറൻസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ആൽഫ എന്നുള്ളടുത്ത് ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് നിലനിർത്താം ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് റേഞ്ച് എവിടെ വേണമെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് ഇവിടെ തന്നെ ഈ പേജിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് റേഞ്ച് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് എവിടെ വരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഒരു സെല്ല് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സെല്ലിൽ വരണം ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഈ സെല്ല് തൊട്ട് തുടങ്ങണം ഓക്കെ അത്രയും മതി ഇനി ഓക്കെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഇവിടെ കിട്ടണം ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് യാ ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ദ ടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ഹിയർ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദൻ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആവില്ല ടേബിൾ വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ലെവലിൽ പോയിട്ട് ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കണം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അവിടെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ടെയിൽഡ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടു ടെയിൽഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ആ ടു ടെയിൽഡ് പ്രോബബിലിറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് ആണ് അഥവാ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എക്സാക്ട്ലി എത്ര ശതമാനം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാനാണ് ഈ പി വാല്യൂ ഈ പി വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് എത്ര ശതമാനം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് മൈനസ്
മീൻ വാല്യൂ കൂടുതൽ വേരിയബിൾ വൺ ആയിട്ടുള്ള റൂറൽ കുട്ടികൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് റൂറൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനാലിസിസ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിയുന്നു ഇങ്ങനെ ടൂൾ പാക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ടു തൗസൻഡ് സെവനിന് ശേഷമുള്ള എഡിഷനുകളിൽ പറ്റുന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ തുടങ്ങിയ വേർഷനിലൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അനാലിസിസ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്